നമസ്കാരം ഞാൻ ജി ജി മാരിയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കണം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി മിനി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ മകൾ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പേരുകൾ സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് മാത്രം അതായത് ഈ മിനി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച കുട്ടിയാണ് അവളോടൊപ്പമാണ് മിനിയുടെ പപ്പയും അമ്മയും താമസിക്കുന്നത് പേരൻസ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ മിനിയുടെ അപ്പനും അമ്മയും പരസ്പരം മിണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ അവർ ഭയങ്കര മാതൃകാ ദമ്പതിമാരാണ് ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നു വെറു പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റാണ് പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് അവർ രണ്ടു പേരും കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ് രണ്ടു പേര് രണ്ടു മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ആ മിനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മിനിയുടെ പപ്പയുടെ അമ്മച്ചീനെ കാണാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വയ്യാണ്ട് കിടക്കാണ് കിടക്കയിലാണ് അപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് മിനിയുടെ അമ്മ പോയി അമ്മ നാട്ടിൽ അവലിമിച്ചിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പുള്ളിക്കാരി പോകുന്നത് പോയിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ വലിമിച്ചിനെ കണ്ട് തിരികെ വന്നപ്പോഴേക്കും കുട്ടി മിനി അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വലിയ സംഭവ ബഹുലമായിട്ട് മോളോട് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് മോളെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വല്യമ്മിച്ച് രണ്ട് സാധനം തന്നു കിട്ടും അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തമ്മേ എന്ത് സാധന എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി പോരാൻ നേരത്ത് അമ്മച്ചി എന്നെ പിടിച്ച് കട്ടിൻ്റെ അരികിൽ ചേർത്തിരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേടി ഏലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വലത് കവളൊന്ന് കാണിച്ചേടി എന്ന് ഞാൻ വലത് കവള് കാണിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ വലത് കവളിൽ അമർത്തി പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നിനക്കുള്ള ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇടത് സൈഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടത് സൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇടത് സൈഡ് ചുറ്റി അമർത്തി പിടിച്ചിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഉമ്മ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതെന്റെ ജോസൂട്ടിക്കുള്ളതാണേ നീ അവന് കൊണ്ടു കൊടുത്തേക്കണം അവൻ ഇന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ അവൻ ഈ ഉമ്മ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അപ്പൊ പുള്ളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായി അമ്മ ഈ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മേ ചോദിക്ക എന്നിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഉമ്മ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യാനോ ഞാൻ ആ മുഖം തുറച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്തല്ലേ ഉമ്മ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചൊരു പോയി പണി നോക്കാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കണ്ടിട്ട് ആ അമ്മ മിനിയുടെ അമ്മ പോയി അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വെച്ചാല് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോകുന്നവരായിരിക്കാം പരസ്പരം മിണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരേ മുറിയിൽ തന്നെ പരസ്പരം മിണ്ടാതെ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായവരുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഡിവോഴ്സിന് പോലും ഫൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ഒരു ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ മടിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉമ്മ വയ്ക്കും എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കല്ലറയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോരയില്ലാതെ തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ശവശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആർത്തലച്ച് നമ്മൾ കരയും ആർത്തലച്ച് നമ്മൾ കയറി ഭയങ്കര ഉമ്മ വെപ്പ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എന്ത് കാണിക്കാനാണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ഉമ്മ വെപ്പ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് നൂറുകണക്കിന് മെഴുകുതിരികൾ നമ്മൾ കല്ലറയിൽ കത്തിച്ചു വയ്ക്കും പക്ഷെ വൈകുന്നേരം അന്തിമയങ്ങിയ നേരത്ത് ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് ഒരിത്തിരി അത്താഴം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ് ചേട്ടാ ചേച്ചി ഉള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എത്ര വിഡ്ഡികളായി മാറുകയാണല്ലേ ഡോൺ ഡൈ ബിഫോർ യുവർ ഡെത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചത്ത് ജീവിച്ച് ജീവിക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്തിരി ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനുള്ള മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ
എനിക്ക് എൻ്റെ എപ്പോഴും എനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ പരിഗണനയില്ല ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ല എന്നെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത്രയും വെറുപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓടിയാൽ എങ്ങനെയാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരിത്തിരി ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാ തമ്പുരാൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ പല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നടുവേദന മാറി തലവേദന മാറി മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും മാറി എനിക്ക് പലത് വിടുതലും കിട്ടി എന്നൊക്കെ അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മിടുക്കല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബന്ധം വരികയും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുകയും ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാനിത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്തിരി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ അറിയാമോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ പ്രൊമോഷൻ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് വിസയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കടബാധ്യതകൾ മക്കൾ വിവാഹം നടക്കാത്തത് ഈ സ്ഥല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് സ്ഥല വിൽപ്പന നടക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ എന്നോട് കറിഞ്ഞായിരിക്കണേ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരണേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി തരണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം പക വൈരാഗ്യം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുക തമ്പുരാനെ എന്നോട് കറന്ന് കാണിക്കണേ എന്നോട് കറന്ന് കാണിക്കണേന്ന് ഞാൻ ആരോടും കറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് കറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ എന്നോടും ഒരിക്കലും തമ്പുരാൻ കരണ കാണിക്കില്ല ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പുണ്യവതി വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാണ് കുടുംബത്തിയാണ് കുരുത്തം കെട്ടവളായിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രശ്നക്കാരിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഇത് സെപ്റ്റംബറിൽ പതിനാല് വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഫിലോക്കാലി ധ്യാനത്തിലാണ് ഞാനത് പേഴ്സണലായിട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ സാധനം ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് സസ്പെൻസ് ഞാനത് കളയുന്നില്ല അത് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാം അപ്പം ഞാനും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോൺ ഡൈ ബിഫോർ യു അറ്റ് ദാറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചത്ത് ജീവിക്കരുത് ജീവനോടെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്ത് അണയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യുണീക്കായ ധ്യാനമാണ് ഇനി വരുന്നത് മെയ് മൂന്നാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് ആറാം തീയതി വരെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഐ റിപ്പീറ്റ് നയൻ ഫോർ സീറോ 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 ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി